。行了，启强宫的都试完了，送你去吧。好嘞。哎，等等，把这永和宫的也打开，我一并试了。立心姑娘还真是好心，这永和宫不得宠，您还帮他们做事。我们主也失宠过，可怜梅嫔不得宠，所以帮她一把。启祥宫的人会这般好心，连永和宫的饭菜都帮忙试着。无事献殷勤，必有蹊跷。嗯，你也歇歇，擦擦汗吧。多谢立心姐姐。行了。主儿，宋婉善的小太监说，启祥公给饭菜试毒，一并替咱们试了。咱们还要再试吗？要试便去取银针，不试便罢了。启祥公难不成还想毒死我吗？是，启祥公的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事。看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥公还是颇为信任。皇后娘娘万安。于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后，正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针一试便是。银针不曾变色，于妃，你是否枉做小人了？无事便好，只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。她突然对你那么操心，本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了，何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心。我给英哥吃了也罢，反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢？没什么，就是懒怠走动，喝了药就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药，现在就想一个人歇一歇。也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。你的晚膳，本宫会送去江雨冰那儿查查有何不妥。梅嫔，你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主，皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿。给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你的。是。太吓人了，方才差点就出人命了。在宫中，生死是这么轻易的事情。
，我们只能战战兢兢的活着，真是憋死我了。梅嫔得宠，又失子失宠，这辈子也就那么点快活的时候，接下来的日子便是暗淡。梅嫔这一生最在意的，就是丧子的事，要不是如此，也不会坏了身子又失宠。梅嫔是可怜，可平日里也不见她和嘉贵妃有什么来往。嘉贵妃要这般置她于死地，必定有我们不知道的缘故。在杭州行宫，你和庆平一同献艺。朕尽了庆嫔的位分，一直没怎么理会你。你可知为什么？臣妾自知病得久了，模样也不如从前，难再入皇上眼，无话可怨。这一辈子，都在为他人做嫁衣，从没怎么为自己过。你真的不怨吗？臣妾要怨的事情太多了，都不知。该怨哪一件？朕知道你最怨的是，你和朕的孩子受人所害。但朕要问问你，是什么人把你带到这个地方来，让你一生怨恨缠身，最后一无所得？皇上，皇娘把你藏得可真好啊！朕明着，送来了庆平和淑妃，暗中早就布下了你。要不是你这次露了行藏，朕还真不会找人去挖你的底细。皇上都知道，朕知道你身子不好，站起来说话吧。你说什么？梅嫔去养心殿见了皇上。嗯，那他是没来得及用晚膳吗？一定是这样，否则他哪有命去见皇上？不过看宫中一片安静，想必皇上只是和他说了说话，并无别的事情。本宫还是不放心，还是得寻个机会尽早把他料理了才好。